ഈ സിനിമയിൽ ഉമയാൾപുരം വായിച്ചതായി താങ്കൾ പറഞ്ഞു അതെ ഉമയാൾപുരത്തെ പോലെ ഉമയാൾപുരം ഒരു ലെജൻഡറി മ്യൂസിഷ്യനാണ് ഇപ്പോൾ യുവതലമുറയിലെ ഒരു ലെജൻഡായിട്ട് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന താങ്കളുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്ത് കൂടിയായ എ ആർ റഹ്മാനാണ് ഇതിൻ്റെ സംഗീതം ചോദിച്ചത് ഇവർ തമ്മിലുള്ള എങ്ങനെയായിരുന്നു അവരുടെ ടീം വർക്ക് അങ്ങനെ രസകരമായിരുന്നിരിക്കുമല്ലോ അത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു ബിക്കോസ് ഉമയാൾപുരം വന്ന് ഇരുന്ന് ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ സീക്വൻസ് വായിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ എഞ്ചിനീയർ ക്ലിക്ക് ട്രാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ക്ലിക്ക് ട്രാക്ക് ഇട്ടിട്ട് ടിക്ക് 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 എന്നൊരു സാധനം പറയും അപ്പോൾ ഉമയാൾ പറയും പറഞ്ഞു ഞാൻ ക്ലിക്ക് ട്രാക്കിൽ വായിക്കാം ബിക്കോസ് ഉമയാൾ പുരത്തിൻ്റെ ബ്രെയിൻ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ മാതിരിയാണ് പക്ഷേ എതിർ വായിക്കണവൻ കുറച്ച് ടെൻഷനായപ്പോൾ അപ്പോൾ രമ പറഞ്ഞു ക്ലിക്ക് ട്രാക്ക് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇത് ഇവർക്ക് നാച്ചുറൽ ക്ലിക്ക് ഉണ്ട് നാച്ചുറലായി ഇവർ വായിച്ചോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നിട്ട് രമൻ ആ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് റൂമിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് വന്നിട്ട് ഫ്ലോറിൽ ഇവരുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് താളം ഇട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ സിംഗ് ഉമയാൽപുരം ഒരു സൈഡിൽ അതിനെ കമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾ അപ്പുറത്ത് ആൻഡ് റഹ്മാൻ നടുവിൽ ഇരുന്നിട്ട് താളം നോക്കിയിട്ട് ആ ഇത് മതി ആ ഒരു മെഷീൻ്റെ താളമല്ല വളരെ എൻജോയ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് സാധനം ഇതിൽ ഒരുപാട് പാട്ടുകളും ഉണ്ടല്ലേ അതെ ആറ് പാട്ടുകളുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് പ്യുവർ ക്ലാസിക്കൽ പീസസും ഉണ്ട് എനിക്ക് വന്ന് ഇതിലെ നായകനായിട്ട് അഭി അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്ന ജി വി പ്രകാശ് അദ്ദേഹം മൃദംഗം ഉമയാൾപുരത്തിന്റെ കീഴിൽ പോയി അഭ്യസിച്ചു ഒരു കൊല്ലം അഭ്യസിച്ചു ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് അതെ ബിക്കോസ് ഐ മീൻ ഒരു നയൻത് ഗ്രേഡ് പിയാനോ പാസ് ചെയ്ത ഗോൾഡ് മെഡൽ പാസ് ചെയ്ത കുട്ടിയാണ് പുള്ളി മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ അതെ പതിനാല് വയസ്സിൽ തന്നെ അവൻ ഒരു ഗ്രേഡ് എന്താണ് ട്രിനിറ്റി കോളേജ് ഒക്കെ പാസ്സായ എന്നിട്ട് ഐ തിങ്ക് സെവൻറ്റീൻ ഇയേഴ്സിൽ പടം മ്യൂസിക്കും ചെയ്തു അങ്ങനെ ചെയ്ത ഒരു കലാ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ജി വി പ്രകാശിന് താളജ്ഞാനം ഉണ്ട് ആൻഡ് രണ്ട് കൈയും വ്യത്യാസമായി പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പിയാനോയിൽ അയാൾക്ക് ആ ആ സ്കില്ലുണ്ട് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ കൈ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് മൃദംഗമാക്കണമെങ്കിൽ ഫിംഗറിങ് ടെക്നീക്ക് കംപ്ലീ മാറണം അതിന് സമയം ഒതുക്കണം അതിന് പോയിരിക്കണം അപ്പം ഉമയാൾപുരത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ചേർത്തിട്ട് ഉമയാൾപുരം ഹെഡ് മാസ്റ്റർ തന്നെ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ലീവേ ഒന്നുമില്ല നീ അമ്പത് പലം പടം ചെയ്താലും നീ എത്ര പൈസ ഉണ്ടായി എനിക്ക് അതിനെ പറ്റി ഒരു കെയറും ഇല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പത്ത് മണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പത്ത് മണിക്ക് ക്ലാസ് വന്നില്ലെങ്കിൽ ആ മേനോനെ മേനോൻ ആ നീ സ്വർണ്ണ അന്ത പയ്യൻ ആ അവൻ ഇല്ല ഇങ്ക ഇല്ലേ അവ എന്നെ അന്ന് സൊല്ലുവത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ 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 ഏർപ്പാട് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ജീവി എങ്ങെടുക്കടാ എന്ന് സുനെ സാർ നാ ഇപ്പോൾ റെക്കോർഡിങ് ശ്രേയാഘോഷം വീട്ടിൽ ശ്രേയാഘോഷങ്ങൾ പണ്ട ഇങ്ങനെ പത്മവിഭൂഷൺ ഇവർ കാത്തിട്ടിരിക്കാൻ നീ അപ്പോഴെല്ലാം പണ്ണാതെ എന്ന് ചൊല്ലി അവർ വണ്ടി എടുത്തിട്ട് വാ വാ എന്ന് ചൊല്ലിയിട്ട് കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടുപോകും അപ്പോൾ ഇയാൾ അച്ഛൻ്റെ കാലിലും ഒന്നിലും വീഴാത്ത ഒരാളാണ് ജി വി പ്രകാശ് അവർ ഫാമിലിയിൽ എല്ലാവരും മുസ്ലിമായി കൺവേർട്ട് ചെയ്താലും അവൻ അവൻ്റെ തന്നെ തനി പാതയിലിരിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉമയാൽപുരം സാർ കിട്ടണം കാലിൽ വീണ്ടും നെവ്യു ആണ് അപ്പൊ കാലിൽ വീണാൻ പറഞ്ഞു അപ്പ കാലിൽ വീഴുന്ന വീഴലേനെ ടേ നീ ഇങ്ങ വീണ്ടാ നാം വീഴുന്നേ ഞാൻ പോയി ശാഷ്ടാംഗമായി മനുഷ്യരിച്ചു ഇവനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റായി എടുക്കണേന്ന് അങ്ങനെ ജീവിയും വീണു വീണിട്ട് തട്ടും വെച്ചിട്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് അവൻ ആഴ്ചയിൽ വരാണ് പോകണം അതിന് ഹോംവർക്ക് കൊടുക്കും അത് അയാൾ ഫിനിഷ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവന് ചീത്ത കേൾക്കും ഇതൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അവൻ പോയില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഫോൺ വരും ഞാൻ ഇവനെ ഫോൺ ചെയ്യണം തിരിച്ചു പോകണം അങ്ങനെ ഒരു കൊല്ലത്തിൽ ഒരു ആറ് മാസത്തും കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇവന് താളജ്ഞാനം ഉണ്ട് ഉണ്ട് നാച്ചുറൽ താളജ്ഞാനം ഉണ്ട് കൂടി ശീകരം അവനെ ശരിയാക്കാൻ പറഞ്ഞു വിത്തിൻ നയൻ മന്ത്സ് ഈ സെറ്റ് ഇവൻ വാസിച്ചിടുക വാസിച്ചിടുക പടത്തിൽ But don't expect him to play a concert. Don't expect him to play a concert. Don't expect him to play a concert. Do you think Samia is a character in the life of Samia? No, I mean, Samia is a character in the life of the world. I have studied the life of Samia in the life of the world. I have studied the life of Samia in the life of Samia. I have studied the life of Samia. ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇത് പടത്തിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ലൈക്ക് ഉമയാൾപുരം സാർ ലേഡീസ് ഒന്നും വായിക്കില്ല ഇനി വായിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്
and what has happened tamil nadu le nammala vembu wire character ana etthom claps vaangana theater le ayala class edukana vidhom ayalde nakkalum ayi parana ee sarcas okke illi padikkum he is a seasoned actor anna he has done nedumodi venu sir is the star in tamil nadu right now ipo thaangala maniratnathinte bombe ഗുരു കടൽ ഈ സിനിമകളുടെയൊക്കെ ഛായാഗ്രഹമായിരുന്നു പല അവസരങ്ങളും പിന്നെ താങ്കൾ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ളു ഇപ്പൊ സന്തോഷ് ശിവനൊക്കെ സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യുമ്പോൾ പുള്ളി തന്നെയാണ് ക്യാമറ വർക്ക് ഇതിലെന്താണ് വേറൊരാൾ താങ്കൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മറ്റു സിനിമകളിലും അങ്ങനെയായിരുന്നു മൻസാര കനവും അതെ മിൻസാര കനവും കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനല്ല ഷൂട്ട് ചെയ്തത് വേണു ആണ് മിൻസാര കനവും വേണു രവി കെ ചന്ദ്രനും ചെയ്തു കണ്ടുകൊണ്ട് രവി കെ ചന്ദ്രനും ചെയ്തു എൻ്റെ എനിക്ക് രണ്ട് സാധനങ്ങൾ ഒരു സമയം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചിലവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും യുനോ എനിക്ക് ഈ ഫ്രെയിം വെക്കുന്നത് ഈ സൈഡൊക്കെ നോക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കട്ടർ വരുവോ ഇത് വരുവോ പെർഫെക്ഷൻ വരുന്ന ഫ്രെയിമിൽ അത് ഞാൻ ഫ്രെയിമിൻ്റെ പെർഫെക്ഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആക്ടറിൻ്റെ കണ്ണ് നോക്കാൻ പറ്റില്ല ആ കണ്ണ് നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ ആ ഇമോഷൻ പോവും അപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആക്ടറിൻ്റെ കണ്ണാണ് ബിക്കോസ് കണ്ണ് വഴിയാണ് ക്യാരക്ടറിൻ്റെ മനസ്സ് മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പോൾ എന്നെ എനിക്ക് ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ആക്ടറിന് ആക്ടർ എപ്പോൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാവണം അത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ നടനുള്ളെന്നുള്ള ഒരു കാരണമായിരിക്കും അല്ല ഞാൻ എൻ്റെ സിനിമാറ്റോഗ്രഫി എന്നെ മാതിരി തന്നെ പലവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് ഓൾസോ ഒരു കോൺഫ്രോണ്ടേഷനിസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കോൺവെർസേഷൻ അപ്രോച്ച് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് വിളിക്കാം അവരുടെ ചില നല്ല കോൺട്രിബ്യൂഷൻസും നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഇതാണ് ചിലവരുടെ ചിന്ത നമുക്കത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള വേറെ ഒരാളെ കൺവിൻസ് ചെയ്യണം വേറെ ആളുടെ ഈഗോ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടാവും പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല രവി യാദവാണ് ഇതിൻ്റെ ക്യാമറ അതെ രവി യാദവും ഞാനും ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ആണ് സ്കൂൾ കോളേജിൽ തൊട്ട് ഇൻഫാക്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ രവി യാദവാണ് എന്നോട് വന്ന് പറഞ്ഞത് നീ ആ കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ വേറെ ആർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നീ ചെയ്തോളൂ എന്ന് രാജീവ് പരസ്യ കമ്പനി അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഞാൻ ഈ ഉടൻ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു നമ്മളുടെ മറ്റേ ക്ലാസ്മേറ്റ് ജിം ഗണേഷ് ക്യാമറ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തോളൂ ഇയാൾ ഇത് ചെയ്തോട്ടെ ഞാൻ കാഷ്യറായി വർക്ക് ചെയ്യാന്ന് അപ്പോൾ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ആഡ് എനിക്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബിൽസും കാറ് വരുന്നത് പോണ് പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജറിൻ്റെ ജോലി രവി യാദവ ചെയ്തത് അപ്പോൾ എനിക്കെപ്പോഴും ആ അത് ഞാൻ മറന്നിട്ടില്ല എൻ്റെ ഈ മുപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പത് കൊല്ലത്തിൽ എൻ്റെ കമ്പനി വളർന്നു ഇന്നൊരു മൈൻഡ് സ്ക്രീൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ട് പല പല എത്രയോ ബ്രാൻഡുകളൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്ത ആ ഒരു കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ആദ്യത്തെ കാലത്തിൽ എനിക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് എനിക്ക് തന്നത് അപ്പം രവി യാദവ് ഒരു വലിയ റേസ് ത്രീ മാതിരിക്കുന്ന പടം ഒരു സൈഡിൽ ഗ്രേഡ് ചെയ്യണു ഞാൻ ബോംബെ ഐ മീൻ ഗുരു ചെയ്യണ സമയത്ത് അവൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് കിട്ടുന്ന പടങ്ങളെല്ലാം ഈ കമേർഷ്യൽ പടങ്ങൾ ഈ ചടിയിട്ട് എല്ലാവരും ഡാൻസിന് ഈ കാർ റേസും ഫൈറ്റാണ് എനിക്കൊരു നല്ല പടം കിട്ടിയാൽ എനിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മോഹമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എടാ നീ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യണ സമയത്ത് എന്നെ വിളിച്ചാൽ ഞാൻ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോണു ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ച് പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ എനിക്കൊരു മോറൽ സപ്പോർട്ടും നമ്മളുടെ ഐഡിയാസ് നമ്മളുടെ ഫ്രണ്ടിന് ഒരു ചാൻസ് കൊടുക്കണോ അവൻ വിചാരിച്ച സാധനം ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്നപ്പോൾ രവി യാദവും ഞങ്ങളും ആ പഴയ ഞങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഇരുന്ന് ചായക്കടയിൽ വർത്താനം പറഞ്ഞ ആ ഫീലിങ്ങിൽ ഞങ്ങൾ ഈ പടം ചെയ്തു താങ്കൾക്ക് സിനിമാറ്റോഗ്രാഫിയോട് വലിയൊരു മമതയില്ലേ കാരണം മൂന്ന് സിനിമകൾ മാത്രമേ എനിക്ക് ഒന്ന് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഈ മണിരത്നത്തിൻ്റെ തന്നെ മൂന്ന് സിനിമകൾ പിന്നെ അധികം വലിയ രീതിയിൽ ചിത്രങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇല്ല കുറേ ഞാൻ മോർണിംഗ് രാഗ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെലുവി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഫിലിംസിൽ എനിക്ക് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വ്യത്യാസം വരണം എനിക്ക് മാമൂൽ കമേർഷ്യൽ ഫിലിം ചെയ്യാൻ വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല എന്തെങ്കിലും സംതിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ആയിരിക്കണം ഫീ വലിയൊരു നടനാവാനുള്ള എല്ലാ അവസരവും താങ്കൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം മണിരത്നം രോജായിൽ അരവിന്ദ സ്വാമിക്ക് കൊടുത്ത വേഷം ആദ്യം താങ്കൾക്കാണ് ഓഫർ ചെയ്യു
ഇങ്ങനെ ക്വാളിറ്റി ചെയ്തത് ആ ലുക്ക് കൊടുത്തിട്ട് എനിക്കൊരു നാഷണൽ ലെവൽ റെക്കഗ്നിഷൻ വന്നത് ഒറ്റപ്പടത്തിലാണ് ആ പടം ഞാൻ ചെയ്തത് എൻ്റെ ഒരു എന്നെ ഞാൻ പഠിച്ച് ഞാൻ പഠിച്ച ചില സാധനങ്ങളും എൻ്റെ ടാലൻറ്റും വെച്ച് കറക്റ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിയ കാരണം കൊണ്ട് എനിക്ക് റെക്കഗ്നേഷൻ കിട്ടി സെയിം തിങ് അപ്ലൈസ് ഫോർ മൈ ഡയറക്ഷൻ ഓൾസോ പക്ഷേ ആസ് ഐ ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എ ബേണിങ് ഡിസയർ ടു ബി എൻ ആക്ടർ പക്ഷേ ഹരികൃഷ്ണൻ സ്ഥലാഭിനയിച്ച എന്തായിരുന്നു അതെന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ ഒരു സ്റ്റഡി ക്യാമ്പ് വെച്ച് ഇവിടെ ഐ തിങ്ക് ഒന്ന് മുതൽ പൂജ്യം വരെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നു അപ്പം രഘുനാഥ് പാലേരി നവോദയ രഘുനാഥ് പാലി ആൻഡ് ജീജു ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ഈ ക്യാമറ വന്ന കാരണം കൊണ്ട് ഫാസിക്ക വന്നു അപ്പച്ചൻ സാറ് വന്നു അപ്പോൾ എന്നെ നോക്കിയിട്ട് അപ്പച്ചൻ സാഹിത്യ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കണ്ട അപ്പോൾ ഫാസിക്കയും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ക്യാമറയൊക്കെ ഞാൻ പിന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ കാണിക്കണ്ട് അപ്പോൾ ഫാസിക്ക വന്ന് പറഞ്ഞു രാജീവ് നമ്മളുടെ പടത്തിൽ ആക്ട് ചെയ്യണം നല്ലൊരു ലവ് സ്റ്റോറി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വേണ്ട അതെന്താ നല്ല പടമാണ് നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ മോഹൻലാലൊക്കെ എത്ര വലിയ ആളായിട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ മഞ്ഞുതിരിഞ്ഞ പൂക്കൾ മാതിരി ഒരു പടം നമുക്ക് ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല വേണ്ട ഞാൻ ഈ സിനിമാറ്റോഗ്രഫിയിൽ ആരെങ്കിലും ആവണം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ ബോംബെ ചെയ്തു പിന്നെയും ഫാസിക്ക് വന്ന് പറഞ്ഞു ആക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പിന്നെയും പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ മിൻസാരൊക്കെ അനുഭവിച്ച് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഫാസിക്ക് പറഞ്ഞു താൻ ആദ്യം ക്യാമറ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഡയറക്ഷൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു പടമുണ്ട് അതിൽ മോഹൻലാലുണ്ട് മമ്മൂട്ടിയുണ്ട് ഈ പടത്തിൽ അവർ എപ്പോഴും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ഒരു ദിവസമേ വരേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ജോലിയാണ് നായിക ആ എനിക്ക് ഒരു വേറെ പറയാനായിട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല സുഹൃത്ത് സുരേഷ് ബാലാജിയാണ് അതിൻ്റെ ഈ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഒരു നാലഞ്ച് ഷോട്ട് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഫാജിക്ക പറഞ്ഞു നീ ചത്ത് കിടക്കാറുണ്ട് അതോടെ എൻ്റെ ആക്ടിങ് കരിയറും ചത്തുപോയി ഈ റോജയില ക്യാരക്ടർ ഒന്നും വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ റിഗ്രറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല അല്ലേ എനിക്ക് അതിനെ പറ്റി എനിക്ക് കടന്നു പോയ കാലങ്ങളെ പറ്റി ഒരു കാര്യമില്ല ഐ എം എ പേഴ്സൺ ഹു ലുക്സ് ഇൻ ടു ദ ഫ്യൂച്ചർ അത് എനിബഡി ഹെൽസ് പതിനെട്ട് കൊല്ലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ വിൽ ബി പ്രോബ്ലി ഇൻ ലുണറ്റിക് അസൈലം ഓർ ഐ വി ഈറ്റിംഗ് ഡാൻറ്റി ഡിപ്രഷൻസ് നോ പക്ഷേ താങ്കൾ ഇതേ സമയം തന്നെ മറ സൈഡ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ തിരക്കുള്ള ഒരു ആർട്ട് ഫിലിം മേക്കർ അല്ലേ അതെ അന്നേരം എനിക്ക് തോന്നുന്നു താങ്കളുടെ ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അതിലേക്കും കൂടെ കുറേ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പോയി എല്ലാ സാധനങ്ങളും എവറി തിങ് ഇൻട്രസ്റ്റ് മീ ഇപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നടക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു കറക്റ്റ് സമയമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഐ മീൻ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഓൾസോ ബിറ്റ്വീൻ ഫിലിംസ് ഇൻ ഇനീഷ്യലി വാസ് ടേക്കിംഗ് ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് അതിനുശേഷം ഹീ ഇസ് മേക്കിംഗ് മോർ ഫിലിംസ് വളരെ കുറച്ച് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് സിനിമ ചില ചിലവർക്ക് അത്രയും പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഇല്ല ചിലവർ നൂറ് പടം ചെയ്യുന്നു ഓരോരോ ആൾക്കാരുടെ എന്താണ് ഫിലിം വേൾഡിൽ തന്നെ എപ്പോഴും സിനിമ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്ന സംവിധായകരും ഉണ്ട് ഞാൻ അത്രയും ചെയ്യാറില്ല ഞാൻ ലിമിറ്റഡ് വർക്കാണ് എനിക്ക് വായിക്കണം പാട്ട് കേൾക്കണം നടക്കണം എക്സസൈസ് ചെയ്യണം ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പല സാധനങ്ങളിലും എനിക്ക് സൗന്ദര്യം നിലനിർത്തണമെന്നും ഉണ്ട് അത് ഇപ്പം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മിക്കവർക്കും സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ജോണി വാക്കർ വളരെ ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് ജോണി വാക്ക് വാക്കിംഗ് ഇൻ ദ മോർണിംഗ് ആണ് ഇഷ്ടം ഇപ്പം താങ്കൾ താങ്കൾക്ക് ഏതൊരു നടി ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പം ഐശ്വര്യ റോയി ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ അന്ന് മിൻസാര കനവി കജോൾ അഭിനയിച്ചു ഏതൊരു നടിയും താങ്കൾക്ക് ഈസിലി അസസിബിളാണ് ഈ ഈ സിനിമയിൽ അപർണ ബാലമുരളി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മലയാളി നടിയാവുന്നു എന്താ കാര്യം ഈ പടത്തിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ഈ കുട്ടി കഥാനായകൻ അവിടെ എവിടെ ഇങ്ങനെ അലഞ്ഞ് നടന്ന് ഒരു ഫിലിം ഫാനായി നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവന് അവനൊരു ഒരു ഒരു ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലം വന്നിട്ട് ഒരു നേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുവേണം അപ്പോൾ ആ നേഴ്സിനോട് ഫാസിനേഷൻ വന്ന് ആ നേഴ്സിൻ്റെ പിന്നെ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ അവൻ്റെ അമ്മ
അപർണ ഫിറ്റ് ചെയ്തു അതേ